amigos y amigas que visitan Frena de su Noticia. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2009. Les saluda Cristian Díaz. Estas son sus informaciones para hoy. Compañeros de los pueblos originarios de Darien conversaron con nosotros el día de ayer acerca de sus problemas en sus comunidades. Buenas tardes, Frena de su Noticia. Aquí nos encontramos con el señor Elibardo Mimbache y el compañero Leonides Quiroz. Esta tarde vamos a hacerle la entrevista sobre la problemática que se encuentra en el pueblo de Darien. Señor Elevardo Membache, ¿cuáles son las respuestas que han obtenido ustedes sobre las autoridades sobre la problemática que tienen en Darien? Bueno, nosotros últimamente nosotros no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades actual ni la anterior. Entonces queremos que se cumpla la resolución emitida últimamente por este gobierno. Señor Quiroz. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en cuenta ahora, ya que no han encontrado ninguna respuesta sobre las autoridades de Darien? ¿Cuáles son las medidas que van a realizar ustedes para que tengan respuesta sobre los problemas que tienen allá en Darien? Sí, eh, las medidas están, ya varias medidas hemos tomado, ¿verdad? no va a ser la primera ni la última, sino que la lucha del pueblo indígena en el área de de Arimay y otras comunidades alrededor, o sea, realmente siempre se han mantenido. Pero eh, estamos tomando eh, unas medidas para el día 26 para eh, la, eh, un cierre de calle, para hacer un piqueteo, para demostrar de, al, al país y a niveles internacionales de que eh, el pueblo indígena todavía no ha encontrado una solución eh, de una manera pacífica de una manera tal que eh, durante más de 35 años hemos venido solicitando, pero que la misma, o sea, que actualmente, aparte de que ha habido resoluciones, ha habido eh, por parte de, de las autoridades locales, digo, por la institución competente, en este caso la reforma agraria o la ANAM, las autoridades locales no han podido cumplir. Entonces, estamos viendo en este punto de vista de que si... Eh, no la tenemos, vamos a ir agotando los recursos necesarios que podemos encontrar también con algunas organizaciones que nos puedan apoyar en esta eh, actividad. Gracias, esta entrevista fue con los compañeros Frena de esa noticia, Maite Porras. Siguiendo con los pueblos originarios, tenemos que dar la lamentable noticia que compañeros Nazo fueron nuevamente desalojados por el actual gobierno de Ricardo Martinelli. Tenemos palabras por el compañero dirigente Luis Gamarra. Nos encontramos con eh, nuestro compañero Lucho Gamarra, eh, dirigente de la etnia Nazo, que han estado precisamente denunciando el desalojo de que fueron objeto del 30 de marzo pasado y 31 en las comunidades de San San y San San Drui, dejando en el olvido a más de 30 familias de la etnia Nazo que habitan originariamente en este lugar. El día de hoy nos ha reportado que hay movilizaciones por parte de la puerta de la Policía Nacional en estas comunidades para un intento de desalojo eh, nuevamente. Eh, Luz, eh, Lucho, buenas tardes, nos escuchas. Sí, gracias por la oportunidad. Eh, en este momento pues, eh, la comunidad está sitiada una vez más por más de 300 personas de, que son policías, los anticotines. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escuchamos. Sí. Y, y comandado por el gobernador de la provincia acá, eh, Simón Becker. En este momento, pues la comunidad está siendo atacada una vez más con más de 200 detonaciones de las bombas lagrimógenas que están lanzando aquí dentro del predio de la comunidad de San Sandro. Y, y nos encontramos con la con comunidad, pues eh, siempre acá, pues viendo todo lo que está pasando, pues en realidad pues, es una de las violaciones más atroces que ha pasado en la historia de nuestro pueblo nazo. Así que queremos hacerle un llamado a todo la, la, este, al, al, al país, a la opinión pública, a las organizaciones, a las iglesias que una vez más eh, se comete el error más grave de parte del gobierno anterior y hoy el gobierno de Martinelli, la orden del ministro de gobierno de justicia, José Raúl Molino, y el gobernador de la provincia, y un diputado de la provincia y que hoy en vez de buscar soluciones al pueblo nazo que clama desde hace más de siete meses aquí desde la plaza catedral hoy la comunidad está siendo lanzada están siendo este, perseguidos los dirigentes que son más de diez personas que eh, eh, los policías llegaron primero a buscar a los dirigentes para así ir debilitando la fuerza de la comunidad nazo que protesta por sus derechos de tenencia de 
la tierra, el tenerse de territorio que ancestralmente le pertenece. El día pasado, compañeros del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre, FER 29, realizaron cierres de calle en contra de la instalación de seis nefastas bases militares en nuestro país. Después de haber conocido por parte de las autoridades universitarias el cierre indefinido de la máxima casa de estudio, estamos aquí con dos compañeros dirigentes del FER 29 para que nos expliquen qué posición tienen frente a este cierre indefinitivo y cuáles son las acciones que van a seguir tomando. Bueno, eh, nuestra posición en nuestra organización es estado en contra del cierre de la Universidad de Panamá porque se está cortando la libertad de expresión de los estudiantes, de hecho a protestar, de expresarse contra estas nefastas bases militares. Convocamos a que se abra la Universidad de Panamá, que el rector abra la Universidad de Panamá para convocar un debate nacional para que se discuta sobre este tema y poder así derrotar a, a, el plan que tiene el gobierno de instalar estas bases militares aquí en nuestro país. Otra cosa que nuestra organización no piensa que por el hecho de cerrar la universidad vamos a dejar de luchar contra eh, esta esta trampa, por decirlo así, que nos tiene el gobierno con la, con la imposición de cuatro bases militares más y hemos estado trabajando en la calle para tratar de organizar también al pueblo. Que no sea solamente por medio de la universidad donde vamos a estar trabajando, sino que ya que nos cierra nuestro, nuestro medio más fácil, que es la universidad para trabajar, vamos a ir a las calles. ¿Qué acciones han hecho en estos días? Bueno, y en estos días se han hecho volanteo. Hemos volanteado por las diferentes partes de la ciudad y eso es lo que se va a seguir realizando en toda esta semana. El Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, COFA de Sabi, anuncia nuevas movilizaciones para este 24 de noviembre. Para seguir con el tema, entrevistamos al compañero Gabriel Pascual. Sí, mire, en primera instancia estamos en los medios de comunicación pues, denunciando a la FAN Nacional la forma como está investigando cada uno de los casos, el nombre de, lo, de las personas afectadas, entre, inclusive incluyendo niños, jóvenes, adultos, inclusive los nuevos listados que están saliendo a la luz pública por parte del Ministerio Público, que no es cosa nueva. Son cosas que nosotros hemos venido exigiendo al Ministerio Público que lo dé a conocer, porque esa es la verdad que la población panameña debe conocer. Y frente a eso nosotros estamos pues, convocando para el día martes 24 a un piquete, un cierre de calle del Ministerio Público, en la Procuraduría, y luego nos vamos a dirigir pues, a la Fiscalía Especial en rechazo a la forma de que en estos momentos pues, el iniciado Dima Guevara no ha querido certificar los casos como casos positivos. Ejemplo, hay, 70, hay más de 70 casos no concluyentes que hay que definir caso incompleto cegado que tiene que definir y no la forma como el Ministerio Público a través del email certificó los casos negativos sin haberle hecho análisis a la prueba ni mucho menos a los envases entregados por los familiares. También pues la próxima semana tenemos conocimiento pues que vamos a ir a la Comisión de Derechos Humanos a buscar respuesta. Respuesta de propuesta de ley y leyes especiales que beneficia a los sobrevivientes, que beneficia a los, a los padres de niños afectados y que beneficie realmente el respeto a los derechos humanos y en este caso pues que beneficie a la población panameña exclusivamente pues al Comité de Familiares por un Derecho a la Salud y la Vida. Estas han sido sus informaciones para hoy. Se despide de ustedes Cristian Díaz. No sin antes recordarles que Frenadeso Noticias es tu medio alternativo.